നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കൂർക്ക മെഴുക്ക് വൃട്ടിയാണ് കൂർക്ക കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിറ്റി പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഞങ്ങളെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂർക്ക മെഴുക്ക് വൃട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൂർക്ക നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തു വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാൻ കാരണം ഇത് പിന്നെ കറുത്ത് പോകും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാതെ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി വലുതായിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെ അവനാൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നാലും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അപ്പം ഈ മെഴുക്ക് പുരട്ടി കഴിക്കാൻ അത്ര തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഇത്തിരി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇത്തിരി വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ കൊടുത്തൊന്ന് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ വേവിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വേവും ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മെഴുക്ക് പുരട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു കൈപ്പിടി ഉണ്ടാവും ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പോളം ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് വലിയ വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയാണ് അത് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തിരി കറിവേപ്പില ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയെടുത്തതാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി വെളുത്തുള്ളിയും കറിയപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകി എടുത്ത് വെച്ചത് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഉണക്ക മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എരിവ് പാകം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മളെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇത്ര എരിവ് വേണ്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അല്ല ഒരുപാട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂർക്ക വേവിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇത്തിരി കൂടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കൂർക്ക ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്തിരി കൂടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്തൊക്കെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് പോവും ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്ക നന്നായിട്ട് വേ
അപ്പൊ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും പിന്നെ കൂർക്കയും നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടല്ലേ ഒക്കെ വിട്ട് നിൽക്കരുത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂർക്ക ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂർക്ക ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം കൂർക്ക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇട്ടത് കഴിക്കാൻ ഈ മെഴുക്ക് പുരട്ടി കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ അരിയുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി പൊടിയായിട്ട് അരിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ അരിയുക ഇത്തിരി കൂടെ വലുതാക്കി അരിയണം അങ്ങനെ അരിയുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യുക പിന്നെ റെസിപ്പി ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് തീർച്ചയായും അറിയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്